Le artiste francophone pour mon projet final est Marie-Louise Elizabeth Figui. Elle est née en 1755. Elle était une fille des artistes. Son père un peintre et sa mère un coiffeur. C'est un peintre de son père. Elle a fait six sequences portraits et deux cent peintures de passage. J'aime comment elle a peint les cheveux dans le vent. Voici quatre autoportraits. À 21 ans, elle s'est marie Jean-Baptiste Pierre Le Brun, un peintre et marchand d'art. Quatre ans plus tard, elle avait une fille non jolie. Vigui Le Brun était invité au château de Versailles par Marie-Antoinette pour peindre. Elle a peint plus de 30 portraits de la reine et de sa famille. Marie Le Brun était commune à part la portrait officielle de Marie Antoinette pour une décennie. Ses peintures et des Marie Antoinette père et son plus convivales au public. Pendant la Révolution française, elle a fui la France. Enrichie sa fille, Julie a épousé un noble riche. En Italie, elle a peint Emma Lady Hamilton. Jamais comme ses cheveux sont si longs. C'est joli. Emma a été un modèle qui a été peint par plusieurs artistes à cette époque. Elle est devenue à Paris où Napoléon est devenu un empereur. Après, Marie-Louise est allée à Londres pour peindre des nobles. Elle a publié ses mémoires en 1835 et 1837. Son épitaphe de Pierre Tomblay déclare Ici, enfin, j'ai mis repose. Le Musée Metropolitan de New York a organisé une exposition de quatre vingt de ses œuvres. Seulement la deuxième exposition personnelle de Temps Modern. Son style est considéré comme marqué avec des techniques néoclassiques.